தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சானைக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறையா வந்து ஜெனரலாக வந்து செஸ்ஸை பற்றி பேசியிருப்போம் நிறையா வீடியோஸில் பட் இருந்தாலும் இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ரொம்பவும் என்ன சொல்கிறது அந்த வீடியோஸ்லேருந்து இது கொஞ்சம் மாறாக இருக்க போகுது அண்டு இந்த வீடியோ நம்ம விர்ச்சுவல் செஸ் கோச் சீரியஸில் செகண்ட் அப்டேட் நான் வந்து ஹவு டு பிகம் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்ற வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ப்ராமிஸ் கேட்டிருந்தேன் அதாவது நான் வந்து டெய்லி ஒரு ஃபைவ் டாக்டிஸ் சால்வ் பண்ணுவேன் ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவேன் அடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து ஆன்லைனில் கேம் விளையாடுவேன் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் கேட்டிருந்தேன் அதேமாதிரி போர்டில் தான் நான் வந்து விளையாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இதெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க எவ்வளோ பேருக்கு வந்து இது வரைக்கும் செஸ் வந்து முன்னாடி இருந்ததை விட ஓகேங்க இந்த ஒன் மந்த்தில் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதெல்லாம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க அண்டு நம்ம சி நான் ஏற்கனவே வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் போய்ட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ச ஒரு என்னோட நான் கோச் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே ஆன்லைன் ரேட்டிங் பேஸ் தான் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து இப்போ வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து வந்திருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தின் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைமில் அவர் என்னென்னாக்கா அவர்கிட்ட பிடிச்சது வந்து டெய்லி அதாவது நான் கூட மறந்துடுவேன் அவர் வந்து எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறக்கவே மாட்டார் நான் வந்து அஞ்சு டாக்டிஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிளாசிக்கல் கேம் ஃபார்மட் வந்து விளையாடியிருக்கேன் இந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இது வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு இல்லைங்க எனக்கு வரவே இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம நம்மகிட்ட வந்து கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ரெகுலராக வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா தொடர் தொட என்ன சொல்கிறது விடா முயற்சின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து வெற்றி பெறுற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதை கைவிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதே மாதிரி கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் எப்போ எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ மினிமம் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் செஸ்ஸுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம போடுற வீடியோ பார்த்துட்டு ஒருத்தர் என்னையே கேட்குறாரு நீங்கள் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு அதனால் உண்மையாகவே அது நல்ல கொஷின் தான் எனக்கு வந்து வேரியஸ் என்ன சொல்கிறது இப்போது இதெல்லாம் சொல்ல தெரிஞ்ச எனக்கு நீங்கள் ஏன் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஜிக்கலாக கொஷின் கேட்குறாரு கரெக்டான ஒரு கேள்வி தான் நமக்கு வந்து இந்த வீடியோ போ போடுறதுக்கே வந்து நமக்கு இவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுது நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம செஸ்ஸில் நான் உக்காந்தனாக்கா எனக்கு எட்டு மணி நேரம் இருக்கும் நான் வந்து வீடியோ போட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து செஸ்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்குறவங்கள்ட்ட நான் என்ன கேட்குறேன்னாக்கா எந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு கீழே வந்து இவ்வளோ பேசிக்ஸ் வந்து சொல்லி தராங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ உடனே நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுறீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிபேட்டாகவே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்குமெண்ட்குள்ளே போனாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து நீங்கள் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகலன்னு சொல்லி கேட்கும்போது நமக்கும் வந்து அந்த இது வரும் இல்லையா அது மாதிரி எந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்லேயோ இல்லை இந்தியாவிலையோ இல்லை இந்த உலகத்துலேயோ எந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் உங்களுக்கு இந்த பேசிக்காக வந்து இவ்வளோ தரம் சொல்லி தராங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுறீங்க நான் வந்து அதை செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹவு டு பிகம் கிராண்ட் மாஸ்டர் சீரியஸை பற்றி நம்ம அப்டேட்காக தான் ஃபஸ்ட் இந்த த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னாக்கா செகண்ட் வீடியோ வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து கேட்டிருந்தார் நான் வந்து டென்ஷன் இல்லாமல் எப்படிங்க செஸ் விளையாடுதுன்னு சொல்லிட்டு அநேகமாக ஒரு அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டே கூட போயிருப்பார் ஏன்னா நம்ம வந்து சேனல் ஒரு பிளான் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு தான் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற வீடியோலாம் போட முடியும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு வேறு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கு ஏன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும் அதாவது பெட்டர் செஸ் பிளேயர் ஆகணுனாலே நீங்கள் வந்து செஸ்ஸை வந்து நீங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் விளையாடணும் முதல்ல நம்ம ஜென்ரலாக பேசுவோம்
மூணாவது விஷயம் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த விஷயத்து மேலே இருக்கிற என்ன சொல்கிறது ஒரு நாலேஜ் இருக்காது இப்போது ஒரு ஸ்டேஜில் போய்ட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் முன்னாடி ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அங்கே போய் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டாக் கொடுக்க போகிறீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கன்றதில் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் அதாவது கான்ஃபிடென்ஸும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணணும் இப்போ எதுக்காக இது வந்து மோஸ்ட்லி இது வந்து சைக்காலஜிக்கல் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் எதனாலனா இப்போ நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் பற்றி பேசும்போது ரேண்டமாக தான் நான் பேச போகிறேன் எந்த ஒரு கோர்வையும் கிடையாது நானும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலை என்னோடய மைண்டில் இருக்க என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து இப்போ பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ்னு வரும்போது எப்போ நமக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் வந்து லெவல் வந்து அதிகமாகும்னா இப்போது நான் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிறைய ப்ளே நிறையா ரேண்டமாக வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட நான் வந்து விளையாடிட்டுருக்கேன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா இவர் வந்து நம்ம சேனல் ரன் பண்ணுறாரு இவர் கூட நம்ம விளையாடணோம்னா நமக்கு வந்து பெட்டராக வந்து நமக்கு ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரேண்டமாக நீங்கள் யார் கூட வேணால் விளையாடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ரேட்டிங் வச்சுருக்கேன்னு அது வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது லீஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் பிகினர் லெவலில் இருக்கிறதால ரொம்ப பிகினராக இருக்கிறதால அவங்களாம் டுவெல் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டின் செவன்டின் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இது வந்து பெரிய விஷயமாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரேட்டிங் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் டூ தௌசண்டில் ஒருத்தர் பிளேயர் கூட நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் கூட வந்து ஆன்லைனில் விளையாடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க நான் ஐஎம் கூட விளையாடும்போது எஃப்எம் இந்த மாதிரி சிஎம் ஏன்னா பேட்டில் நடக்குது இல்லையா நம்ம டீம் டோர்னமெண்ட்டு டெய்லி டீம் பேட்டில்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் நம்ம டீம் பேட்டில்ஸ்லாம் இல்லை நம்ம டீம் வந்து இன்னும் தெரியாமல் இருந்ததுனா நம்ம லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் சதுரங்க சாணக்கியன்னு சொல்லிட்டு லீச்சஸ் டீமில் நீங்களும் அந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணி டெய்லி விளையாடுற பேட்டிலில் நீங்களும் கலந்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன் நான் கிராண்ட் மாஸ்டர் கூட விளையாடும்போது முதல்ல வந்து நான் வந்து ரேட்டிங்கே மறந்துடணும் அவங்க வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுன்றதை வந்து நீங்கள் வந்து சுத்தமாக அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடாது எல்லாமே தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு சில விஷயம் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுனாக்கா இந்த மாதிரி ஓ ஐயோ கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பேரிங் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எப்படி விளாட போகிறோம் அவங்க ஓப்பனிங்லேயே நம்ம வந்து அடித்து முடிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸோடு போகும்போது உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து அங்கே குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சைக்காலஜிக்கலாக அதாவது ரேட்டிங் அடிப்படையில் ரெண்டாவது விஷயம் நாலேஜ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் எப்போ நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அடுத்து வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் எப்போ இருக்காதுன்னா நமக்கு நாலேஜ் கம்மியாக இருந்தால் இருக்காது கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இ ஃபோர் ஆர்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து இ ஃபோருக்கு இ ஃபை மட்டும் தான் ரிப்ளை பண்ண தெரியும் அப்படின்னா என்னால் எனக்கு வந்து அப்போ ஐயோ சி ஃபை சிசிலின் ஆடக்கூடாது இ சிக்ஸ் ஃப்ரெஞ்சு ஆடக்கூடாது சி சிக்ஸ் கேரக்கன் ஆடக்கூடாது ஆலக்கைன்ஸ் டிஃபென்ஸ் நைட்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் விளாடக்கூடாது இந்த மாதிரி மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணது இ ஃபோர் இ ஃபை மட்டும்தான் அதுலேயும் உங்களுக்கு ராயல் ஓப்போஸும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இத்தாலியன் கேம் மட்டும் தான் விளையாட தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இதுதான் இன்னொரு கொஸ்டின் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் வந்து இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு லாஜிக்கலாக ரிப்ளை பண்ண ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் மிடில் கேம்குள்ளே போகவே முடியும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் என் கேம் வந்து நீங்கள் மிடில் கேம் அழகாக அழகாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என் கேம் வந்து வின்னிங்கோ இல்லை ட்ராயிங் கொஷினோ கிடைக்க போகுது அதர்வைஸ் நீங்கள் லூஸ் பண்ணிவிடுவீங்க கரெக்டாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு விஷயம் அதாவது நீங்கள் ரேட்டிங் பேஸ் பண்ணி யாரை பார்த்தும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே இன்ஃபீரியராக இன்ஃபீரியரிட்டி காம் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையோடு வந்து அதை எதிர்நோக்கக்கூடாது ஓகே அவர் விளையாடுறாரு நம்ம 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 பிள்ளையாக விளையாடுவோம் அப்படி விளையாடணுமோ அவசரம் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலை குறைச்சிக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னாக்கா ஓகே ஒரு ரெண்டு மூணு இது கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக விளையாடலாம்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது எஸ்பெஷலி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓப்பனிங் படிக்கவே மாட்டாங்க நான் ஓப்பனிங் படிக்க வேணாம்னா சொல்ல அட்லீஸ்ட்டு லாஜிக்கலாக விளையாடுற மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்கள்
நம்ம வீடியோவிலே நம்ம சேனலில் வீடியோ வந்து டாப் டென் டிஃபென்ஸ்க்கு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி நான் பேசிகிட்டு இருக்க இந்த டாப் ஃபைவ் டிஃபென்ஸோட வீடியோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த காமன் வேரியேஷன்ஸு ஆல்மோஸ்ட் நாற்பத்தி அஞ்சு வீடியோ வந்து நம்ம ஓப்பனிங்கில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காம அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த விர்ச்சுவல் செஸ் கோச்சின்னும் போது நான் ஏதோ பெருசாக புதுசு புதுசாக சொல்லி தர போகிறேன்னு நினைப்பாங்க ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயம் தாங்க எல்லாமே அது வந்து கோர்வையாக வந்து ஒரு தொகுப்பாக கொடுக்க போகிறது தான் வந்து விர்ச்சுவல் செஸ் கோச்சு இப்போ அதில் மிஸ் ஆகிற பார்ட்ஸ் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு என் கேம் மிடில் கேம் தான் மிஸ் ஆகிட்ருக்கு இப்போது இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இப்போது நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டேனாக்கா நான் என்ன என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் விளையாட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் விளையாட முடியும் அதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா நானும் சில டோர்னமெண்ட் போயிருக்கேன் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி போவேன் பார்த்தா அங்கே ட்ராவல் பண்ணி போயிட்ட உடனே அது ஒரு பதட்டத்தோடே பேரிங் நடக்கும் அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்தோ இல்லை அந்த ஸ்டாப்பிங்லேருந்தோ அந்த டோர்னமெண்ட் ஈவெண்ட் அந்த வெனுவை போய் ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங் போட்டு ஆப்பன்ட் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்போம் அந்த பதட்டத்துலேயே போனீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வந்து செஸ்ஸை வந்து நீங்கள் நார்மலாக விளையாட முடியும் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் விளையாடுங்க கண்டிப்பாக தோக்க தான் போகிறீங்க அதனால் ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் வந்து அந்த வெனுவில் இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல மைண்டில் போட்டு குழப்பிட்டுருக்கூடாது நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக போகணும் அது வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம் போகும்போது வந்து அந்த அதாவது பத்து மணிக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் ஒம்பது ஐம்பத்தி ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சு செகண்ட் வரைக்கும் புக்கை கையில் வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பான் எனக்கு என்னென்னா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது நான் வந்து நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இதில் ஒரு வே வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஏன்னா டென் ஓ கிளாக் எக்ஸாமு நாங்கள் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னாக்கா புக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரே ஒரு பெண்ணு மட்டும் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு நாங்கள் மட்டும் ஜாலியாக வந்து காலேஜுக்குள்ளே வருவோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரண்டா கிரண்டா எல்லா இடத்துலையும் வந்து உட்காந்து உருண்டு பிறண்டுட்டு இருப்பானுவோம் ஏன்டா டே ரெண்டு மூணு நாளாக படிக்காதான் இப்போ என்னடா படிக்க போகிறேன்னு நான் மனசில் நினச்சிட்டு எல்லாத்தையும் கிண்டல் பண்ணிட்டு நாங்கள் மட்டும் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்போம் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் அது மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த ஃப்ரீ ஆஃப் மைண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக போய் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அது எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அது செஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர் முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரீ ஆஃப் மைண்ட் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு உங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சொதப்புறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இது வந்து நீங்கள் ஹவு டு ப்ளே செஸ் வித்தவுட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றதுல இது எங்கேயுமே கிடையாது இது வந்து நானாக எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த கோர்வையாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதனால் இதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கக்கூடியதாக இருக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம மிடில் கேம் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கோம் பட் என் கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரீசெண்டாக வந்து டிஸ்டன்ட் அதாவது டிஸ்டன்ட் ஆப்போசிஷன் அடுத்து ரெக்டாங்குலர் ஆப்போசிஷன் டயக்னல் ஆப்போசிஷன் இது வந்து யாருமே பேசாத ஒரு விஷயம் தமிழ் செஸ் சேனலில் பேசியிருக்கோம் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணுங்கள் இது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸை வந்து நீங்கள் அதாவது ஒரு வார்த்தையை வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏபிசிடி கற்றுக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுத்துக்களே தெரியாமல் நம்ம வந்து வார்த்தைகளை படிக்க முடியாது இல்லையா அதனால தான் நான் எப்போவுமே வந்து பேசிக்ஸை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்புகிறேன் அதேமாதிரி அடிக்கடி நான் அந்த செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எல்லா விஷயமும் சேனல்லே இருக்குங்க இரநூத்தி ஒரு வீடியோ மேலே இரநூறு வீடியோக்கு மேலே போட்டிருக்கேன் இரநூறு வீடியோவில் இருபது வீடியோ சும்மா ஏதாவது டோர்னமெண்ட் அதுன்னு இருந்தால் கூட நூற்றி எண்பது வீடியோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அதில் எந்த வீடியோவுமே உங்களுக்கு உங்கள் செஸ்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கணும் அவசரம் அது வந்து எதுவும் வீணாக்குற மாதிரி இருக்காது அதனால் முக்கியமான பிளேலிஸ்ட்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னாக்கா நீங்கள் செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் படிங்க என் கேம்ஸ் படிங்க பதிமூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மிடில் கேம் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மிடில் கேமில் முக்கியமான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் எஸ்பெஷலி பிகினர்ஸ்க்காக நம்ம டாக்டிஸ் ரொம்ப கேர் எடுக்க போகிறோம் அதாவது டாக்டிஸ் பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து ரெகுலராக வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் போடுற மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் அடுத்து மிடில்
கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து டைம் கிடைக்கிறப்போ கண்டிப்பாக நான் வந்து வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து இப்போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது என்னால் வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கலன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நான் இந்த ஜென்ரலாக பேசுகிற ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்தேன் சரி வீடியோவே போடவே இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஜென்ரலாக பேசிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்திங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நம்ம என்னோடய லீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபைல் அடுத்து நம்ம டீம் ப்ரொஃபைல் அடுத்து நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக்கு அடுத்து எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு என்னை வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க என்னால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேம் கூட யார் கூடயும் விளையாட முடியாது ஏன்னா ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் எனக்கு டைம் கிடையாது நான் எங்கேயாவது போகிற மாதிரி இருக்கும் என்னோடய டோர்னமெண்ட்டே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி டோர்னமெண்ட் மட்டும் தான் விளையாடிட்டு இருப்பேன் எப்பயாவது நான் என்ன பண்ணுவேன் பிட்ஸ் மட்டும் ஆடுவேன் அப்போ நீங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இதை தவிர்த்து நீங்கள் எந்த சேலஞ்ச் பண்ணாலும் நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போவே நான் சொல்லிடுறேன் ஓப்பனாக ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரிலாம் கூப்பிட்றாங்க எனக்கு டைம் இல்லை அதுதான் உண்மையும் கூட ஸோ யாரும் கோச்சிக்க வேண்டாம் ஸோ இதோடு வந்து இந்த மீ வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறது இன்னும் நம்ம சேனலை திரும்ப அதே தான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் வித் சதுரங்கச்சானிக்கேன் ஐ வில் சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ